Buksan po natin ating mga Bible sa 2 Chronicles chapter 27. Babasahin po natin ang buong chapter po ng 2 Chronicles. Uh, I believe na meron pong inanda ang Panginoon ang kanyang salita. Ano po? Ulitin ko po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po sa napakalaking uh, pribilehyo na binigay niya po sa akin. Ano, marami po mga tao na kaharap ko po ngayon na naging trainee, trainer ko po no, para ako po ay uh, makatayo po sa inyong harapan. Ano, na nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Marami mga tao na simula noon hanggang ngayon po ay nananalangin para sa akin. Amen? Kaya po... Uh, Nagpapasalamat po ako sa Panginoon para sa mga taong ito. At nagpapasalamat po ako dahil uh, wala naman pong uh, imposible sa Panginoon. Pag tayo gustong gamitin ang Panginoon at tayo gusto maging blessing sa kanyang mga anak, gusto po niya tayong gamitin at gagamitin po niya tayo. Amen? Basahin po natin um, 2 Chronicles chapter 27. 2 Chronicles chapter 27. Ang pag-aaralan po natin ang uh, buhay po ni Jotham as a king. Jotham, a king of the king of Israel. King of Jerusalem, amen. Okay, Jotham, basahin po natin buong chapter po, 2 Chronicles chapter 27 verses 1 to 9. Sige po, babasahin natin. I'll read verse 1, you'll read verse 2 until we reach verse 9. Okay? Sige po, basahin mo natin. Ready? Verse 1, I, I'll begin and you'll read verse 2. Jotham was 20 and 5 years old when he began to reign. And he reigned 16 years in Jerusalem. His mother's name also was Jerusha, the daughter of Zadok. He built the high gate of the house of the Lord and on the wall and on the and on the wall of Ophel he built much. He fought also with the king of the Ammonites and prevailed against them and the children of Ammon gave him the same year an hundred talents of silver and 10,000 measures of wheat and 10,000 of barley, so much did the children of Ammon pay unto him, both the second year and the third. Gusto ko pong pansinin natin ang verse 6. Basahin po natin ulit with understanding po. Basahin natin verse 6. Ready? Read. So Jotham became mighty because he prepared his ways before the Lord his God. Verse 7, Now the rest of the acts of Jotham and all his wars and his ways, law, they are written in the book of the kings of Israel and Judah. Now verse 9, sabay-sabay po tayo, ready, begin. Now Jotham slept with his fathers and they buried him in the city of David and Ahaz's son reigned in his stead. Nice ko pong pansinin natin muli ang verse 6. So Jotham became mighty because he prepared his ways before the Lord is God. Mighty means possessing might. Mighty means powerful. Mighty means accomplished. Mighty means characterized by might. Great in size or extraordinary. Nice ko pong pag-usapan po natin according to the word of God. I believe that when somebody became mighty, you know, became mighty during his time or during his reign, I believe kung siya po ay ginagamit ng Panginoon, and I believe magiging blessing po siya sa mga taong nasasakupan niya. Kaya ngayong gabi po, nais ko pong, um, uh, I want to talk on the subject, becoming a blessing. You know, becoming a blessing. How to become a blessing. Na yan po ang ating pag-aralan po ngayon. Tayo po ay mag-pray. Dakila naming Dios, maraming maraming salamat po muli. Panginoon, this is your word and indeed it's already a blessing to us. Panginoon, sa aking sarili wala po akong magagawa kung wala po kayo. Panginoon, hindi po ako ang kanilang kailangan. Kailangan po namin kayo, Panginoon. Kailangan po namin ang inyong salita. And I believe, Panginoon, hindi po ako worthy. I'm not perfect. Your word is perfect. 
Pero salamat, you have put us in the ministry and help us, Panginoon, to understand thy word. Panginoon, bless all words that would come out from my mouth. Wala po akong magagawa kung wala po kayo. Hayaan niyo po ang banal na Espiritu po ang siyang gumawa po sa aming kalagitnaan. At anumang bahid ng karumihan sa aming kalagitnaan, Panginoon, linisin niyo po kami. Nais po namin ang banal na Espiritu ang siya pong manguna po sa amin. Panginoon, ay inyong salita, hinandaan niyo po ang bawat isa. Lahat na ito hiniling po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. Pwede na po kayo maupo. Ito pong uh, pag-aralan po natin is about the life of Jotham. Jotham, how did Jotham became a blessing or become a blessing sa kanyang uh, kapanahunan? Alam niyo po itong 2nd Chronicles. Yung 2nd Chronicles po is a sequel to 1st Chronicles. Self-explanatory naman po yun. Ano po? Siya po yung karugtong ng 2nd uh, Chronicles. This is uh, mean... Uh, uh, ang ibig pong sabihin nito ay to follow from 1 Chronicles or the next installment or continuance of a literary work. It was written to relate the history of Judah. Ano po? It was written to relate the history of Judah. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil this uh, Sunday, this coming Sunday, as a history po ng Christian Bible Baptist Church Los Banos, uh, you will be celebrating 29th year. Amen? Amen. By the grace of God, Hindi ibig sabihin na walang problema. By the grace of God, in nine years na ako po yung nilagay ng Panginoon dito, hindi ibig sabihin na wala pong uh, dinadaan ang mga persecution. But by the grace of God, dahil uh, ito po yung taon na naniniwala po tayo, hindi po ang dahilan para tayo tumigil ay dahil, uh, dahil sa problema. Kung problema lang ang dahilan ay uh, tumigil na po tayo. Umalis na po tayo dito. Pero... Salamat sa Panginoon dahil in the midst of problems, in the midst of persecutions, in the midst of people na hindi tayo gusto, hindi, hindi tayo nagugustuhan, pero salamat sa Panginoon, ang Christian Bible Baptist Church Los Banos ay pinanatili ng Panginoon. Amen? Kaya, in the history of Judah, makikita po natin there was a once a king, you know, a king in the person of Jotham, and I hope na magiging blessing po sa atin. Ang buhay po ni Jotham. How did Jotham became, become a blessing? We all know that we have kings of Judah, United Kingdom. Nung hindi pa po na-divide ang, uh, um, ang kingdom, alam po natin the first king was Saul. And the, sec- the second king was David. And the third was Solomon. And after that, na-divide po ang kingdom. There were 19 kings. All are evil starting from Jeroboam. 14, oh, there were 19 kings and 14 evil kings and 6 good kings. So, 6 good kings. Sino po yung mga 6 good kings? Asa, Jehoshaphat, Joas, Hezekiah, and Josiah. Yun po yung lima. And the 6 was Jotham. Jotham was enlisted in the good kings of Judah. Kings were, com- kings were considered good because of what they have done or achieve for their kingdoms or as God's accomplishment in their lives. Hindi po accomplishment po yun ni Jotham. It was the accomplishment of God in his life. Tandaan po natin yan. Kings that were evil were on the other hand described because of their performances which they ended their life or which they ended their lives away or out from the will of God. Eventually, they ended their life evil. For example, alam po natin, uh, si King Uzziah. King Uzziah started it right, but because of his pride, he did not pursue. Kaya po, he ended his life destructed. That was King Uzziah. But unlike King Uzziah, Jotham was a good king. Jotham was different. Tingnan niyo po. Why Jotham was different? Sabi po sa verse 2, balikan niyo po, basahin natin. And he did that which was right in the sight of the Lord. Amen? He did that which was right in the sight of the Lord. So God entrusted him with great and mighty works. Naniniwala po ako na hindi po magtitiwala ang Panginoon sa mga taong wicked. Alam po natin yon. hindi pwedeng i-compromise ng Panginoon ang kanyang gawain. Hindi po pwedeng i-compromise ng Panginoon ang kanyang gawain. So, what are His mighty works? So, verse 3 po. 
why Jotham was great and mighty. Why Jotham was great and mighty, sabi po sa verse 3, He built the high gate of the house of the Lord, and on the wall of Ophel he built much. So, he was mighty because he built high gate, and he built much. Marami po siyang nabuild. No, marami po siyang nabuild ng mga buildings or high gates. Not only that, so verse 4, he built, sabi sa verse 4, moreover, he built cities in the mountains. Wow. Ito ay lugar na malabundok. Pero he built cities in the mountain. Ano? So that was his accomplishment, God's accomplishment in his life. He built cities in the mountains and in the forest. Sabi sa verse 4. And in the forest, he built castles and towers. And so verse, three, uh, so verse 5 po, He fought also with the king of the Ammonites and prevailed against them. And the children of Ammon gave him the same year and hundred talents of silver and ten thousand measures of wheat and ten thousand of barley. So much did the children of Ammon pay unto him both the second year and the third. So, Jotham became mighty because he prepared his ways before the Lord his God. He fought and prevailed. Maring merong lumalaban pero hindi naman nanalo. Kaya nga, Jotham was mighty. He was able to build high, high places, high gates, high cities. He built cities, mountains in the forest, and he fought and prevailed. So that's why he was he was mighty during his time. And I believe Jotham became a blessing to his people during those times. Di ba po? Kung meron tayong king, kung meron tayong leader na nakikita natin na gumagawa ang Panginoon sa buhay niya, nakikita natin na gumagawa, nakikita natin ang accomplishment ng Panginoon sa buhay niya, abay, nabibless din tayo. Amen? Nabibless din. So, I believe Jotham became a blessing to his people during, the, during those times. He was indeed a blessing. Now, how did Jotham became a blessing? Paano po ba siya naging blessing? At yun po yung pag-uusapan po natin ngayon. Wala po tayong ibang pag-uusapan, kundi prinsipyo po ng salita ng Diyos. Naniniwala po ako sa ating kalagitnaan, wala pong uh, ayaw na ma-bless. Amen? Gusto po natin na i-bless po ang ating buhay ng Panginoon. This must be our goal as an individual, as a Christian, as a couple, as a family, as a church, as a Christian, or as Christians, we should be a blessing to the lost and dying world. Amen? Why this Christian Bible Baptist Church, Los Baños, exists for the lost and dying world. Amen? Dapat tandaan po natin yan. Amen. Amen? Not only to them, but to our fellow Christians. Not only to the unsaved and dying world, but to our fellow Christians, to our fellow church members. If you are a child of God, you should be a blessing to your parents. Amen? Amen. If you are a husband... You should be a blessing to your wife. Amen? If you are, and vice versa, of course, each couple must be a blessing to the church. Amen? Each family must be a blessing to the church. And I must be a blessing to you. Amen? Nais ko pong maging blessing po sa inyo. At wala pong ibang pwede nating uh, sumagot sa how to become a blessing. So how did Jotham become a blessing? Hayaan po natin ang salita ng Diyos. Magdidwell po tayo. At nice ko po na pagkatapos po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay masaulo po natin itong verse 6. Sabi po sa verse 6, So Jotham became mighty. Why? Because he prepared his ways before the Lord his God. Amen? So number one, so may kita po natin, So Jotham became mighty because he prepared, because he prepared, his ways before the Lord is God. Jotham believed. Jotham believed and practiced in the principle of preparation. Amen? Kaya nga, naniniwala po ako na yung anniversary celebration ay pinaghahandaan. Amen? At walang ibang paghahandaan ay ginagawa natin, kundi una ay ang panalangin. Kaya, kaya tayo nandito ngayon, nananalangin tayo, pinapanalangin natin para maging successful po ang anniversary. Sabi ni Dr. Ed, dalawa lang ang highlights ng existing 
uh, existence ng Christian Bible Baptist Church o ng church na itinayo ng Panginoon. Number one is missions conference. Sending sending people out to preach the gospel. Pangalawa ay bringing people in the church through anniversary. Para sila ay maligtas. Ano? This is for the church and this is for the the unsaved no sa mga hindi pa ligtas around the community na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, yan po ang principle ng preparation. So Roman numeral number one, Jotham had, number one, had a purposeful preparation. Jotham had a purposeful preparation. I'm not standing in front of you ngayon kung wala pong nag-prepare po sa akin. Naniniwala po tayo doon. Ano po? Purposeful means meaningful. Or full of determination. Meaningful, he knows what, why, and how should he prepares. Preparation is the act or process of making something ready for use or service. One of the best ways to prepare is to pray. Amen? Amen. To prepare is to pray. Kaya nga po tayo ay nagpa-practice sa choir. Hindi lang tayo basta-basta nagpa-practice, kundi tayo din po ay... Uh, Nagpipray. Amen? Kaya nga, naalala ko, sabi ng aming college choir teacher, sabi niya, kaya tayo nagpa-practice, ano? dahil ang pagpa-practice, ang success ay hindi lamang po sa performance, kundi sa preparation. Kaya kung ano yung ginagawa natin sa preparation, if we are successful in our preparation, then we will be successful in our performance. Amen? So, choir practices, planning before executing, before God would use you to become a blessing. Tandaan po natin yan. Before God would use you to become a blessing, God would prompt to prepare you. God would prompt to prepare you. Yung mga tumatayo po dito sa harapan, yung mga umaawit po, o anumang bagay na ginagawa na po natin para sa Panginoon, hindi po tayo magiging blessing ko hindi po hindi po tayo pinagpapahanda ng Panginoon. Before you become a good mother, before you become a good father, a good Christian, a good individual, God would prepare you. Meron po tayong mga Bible students po dito. Ano po? Alam niyo po, ipapasalamat po ako sa Panginoon na hindi ko po akalain na this is my first time na mag, mag uh, sasalita po in behalf of uh, God, ano po, magsasalita patungkol sa kanyang salita. Um, alam ko po na wala naman po aksidente sa Panginoon. Pero this is uh, really my, uh, uh, this is a humbling experience dahil hindi ko naman po gusto ito eh. Noon pa, hindi ko talaga gusto magturo, hindi ko gusto mag-preach. Uh, Kahit nga, kung naalala nyo, pag kumanta ako noon, ayaw kong kumanta dahil Nanginginig ako. Pero alam nyo po, uh, sa pagpapatuloy natin sa ministry, ay uh, doon natin makikita yung plano ng Panginoon. Doon natin makikita yung plano ng Panginoon. So, I became a Bible student. Ano po? If you are a Bible student, you are in a preparatory ground. You are in a training ground. Ano po? At kahit sino po, kung ikaw man ay nag-aaral sa labas, you are in a preparatory ground. Before you would... Before God would use you mightily and effectively into the ministry, He will first equip you. And the principle is, when God calls, He will equip. Amen? This place is your preparatory place. This is your training ground. The church is a preparatory place. Christians, every single problem and trial we had, those or these are God's ways to prepare us to a greater challenges in life. Amen? Na, naalala ko po nung ako po ay uh, talagang nagplano sa sarili ko at pinagpe-pray ko naman po yun at alam po yun ng ating pastor dati, Pastor Ed, na gusto ko pong mag-abroad. Ano, I have a confession to make. Ano, gusto ko pong mag-abroad, hindi po dahil uh, gusto ko pong umalis dito sa lugar na ito. Ano, there was an opportunity. Ano, and this is the confession. Alam niyo po, Uh, hindi ko talaga maubos maisip dahil po yung pag-a-apply ko noong 2006 hanggang 2007 alam niyo po ba na 
Gumastos po yung parents ko. Gumastos po ako noon ng almost 200,000 para lang ako makapag-abroad. And talagang, hindi ko po yun sinabi kung kani-kanino. Gumastos po kami lahat ng papeles. Tinanggap na po ako doon sa school ano, na, na mag-aaral kasi student visa at the same time working. Ano po? Pero alam po yun ni Pastor Ed. Ano? Pero talaga namang, kung ako lang po ang tatanungin, matagal na po akong umalis dito sa Los Banyos, sa Laguna, ay gusto ko na mag-quit. Gusto ko na po talagang uh, umalis. Pero salamat sa Panginoon, may plano po siya sa akin. Amen? Amen. Christian, every single problem and trial we had, those or these are God's ways to prepare us to a greater challenges in life. If you have a problematic child or son, just continue. Don't quit preparing your child, your son or daughter, for in due time or for in due season, we will reap if we faint not. Don't quit loving your son. Don't quit loving your daughter. Don't quit praying. Don't quit preparing for him. Preparing him and praying for him. If you have a, an unsaved husband, if you have a disobedient, if you have a disobedient child or children, if you have an irresponsible husband or a non-submitting wife, don't quit praying for them. Amen? Don't quit praying for them. Napakalaga po. Ang preparation po, walang iba kundi panalangin. Walang iba kundi panalangin. And I believe, Jotham became mighty because he prepared. He was prepared. Ano po? Sabi nga ng preacher, all our failures are prayer failures. All our pre- pre- failures are prayer failures. Kaya nga po, maunawaan po sana natin, Jotham became mighty because he prepared, he was, he was, uh, uh, Jotham became mighty, he became a blessing because of his purposeful preparation. Again, I, can, I cannot be standing here in front of you if not because of the people who, give, who gave their best to prepare me. Maraming mga taong ginamit sa akin ng Panginoon. Yung pastor ko sa probinsya, hindi ko, hindi ko malaman bakit niya ako dinidisciple. High school pa lang ako, lagi niya akong sama ka sa akin, sama ka sa akin. Hanggang sa binigyan ng pagkakataon na ako'y makapag-aral dito at sa biyaya po ng Panginoon. For that uh, nine years na nandito ako sa Los Banyos, hindi ho naging maganda lahat. Pero those things or those experiences are uh, mga bagay na inanda ako ng Panginoon. Amen? At uh, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Financially speaking, marami mga taong ginamit ang Panginoon para ako ay uh, uh, magamit ang Panginoon. Yung support, prayer, marami mga taong ginamit ang Panginoon. Hindi po ako makakatayo sa harapan ninyo ngayon kung walang mga taong nananalangin para sa akin. And yun po ang ibig pong sabihin ng salita ng Diyos. Kaya po tayo nandito sa gawain ng Panginoon. Kaya po tayo nandito ngayon nakakapaglingkod sa Panginoon. Nakakaupo ka, nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Why? Marami mga taong nananalangin para sa atin. Amen. Dapat pahalagaan po natin ang mga taong yun. This church, I believe, nananalangin po sa akin. Nananalangin po sa aming pamilya. Nananalangin po sa aming mag-asawa. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Please don't quit praying for us. Please don't quit praying for your problematic son, problematic daughter. In due time, we will reap if we faint not. Amen? Amen. Of course, it's God who prepared, is preparing for me and for you to all of us to become a blessing. Alam ko po na ang Panginoon naghahanda po sa atin. Siya po naghahanda para maging blessing po tayo in the near future. So, sana po naunawaan po natin yan na lahat po ng ginagawa po natin ay hinahanda po tayo ng Panginoon. Dati, uh, nung, nung nandun po ako sa, sa, sa San Pedro, alam niyo po na hindi naman po ako marunong maglinis talaga ng CR kasi wala naman kami CR sa bukid nun eh. Kung saan-saan lang. Hindi, joke lang. <laughs> Tapos, yung mga housemates ko dito, dito nga sila ngayon, yung iba, hindi, alam niya, hindi ako naglilinis ng CR. Siya lagi naglilinis ng CR. Ano? Pero nung pagdating ko dun sa San Pedro, ano, ang inassign sa akin agad ay yung CR ng new building. Talaga namang, ito bang gagawin ko dito, Panginoon? 
Ano ba ang preparation na gusto niyong gawin? <laughs> ano bang preparation na gusto niyong iparana sa akin? Alam niyo po, nung naglinis ako ng CR, hindi po katulad ng paglilinis na ano, na katulad ng linis ng iba. Yung talagang hindi ka magga-gloves, ipapasok mo yung iyong kamay, pardon me, talagang babras mo yon. Talaga nung unang araw talaga, mangyak-nyak ako na, bakit, bakit ba ako nandito, Panginoon? <laughs> ano? Tapos, the following day, inasign ako na maghugas ka ng kaldero na sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakapaghugas ng napakalaging kaldero. Magsasain ka 100 katao ang pakakainin. 130 pakakainin nyo sa isang kainan. So, yung mga kalderong malalaki na hindi pwedeng, hindi pwedeng may itim yun pagkatapos na magamit. Kaya dapat malinis. Umiiyak na naman ako. Ano bang preparation, Panginoon, ang gusto niyo mangyari dito? At itong malupit na talagang uh, parang sabi ko, wala eh. Alam niyo po, pumunta po ako doon by faith, by the grace of God. Pumunta po ako doon by faith. Wala pong uh, financial support na alam ko na pwede mag-support sa akin. And even my parents, sabi ko talaga, hindi ko kailangan magpasuporta sa kanila. Kasi... Alam ko itong panawagan sa akin ng Panginoon, pinili ko ito, then ayoko magpasuporta sa kanila. Not because of pride, pero ayoko maging pabigat sa kanila. Ang nangyari po, by the grace of God, natapos ko po in four years time, wala po silang binigay sa akin. And that was God's accomplishment. Why? By faith. Ang Panginoon po nagpatapos sa akin. Ano po? At alam nyo po, nung first day of classes, kailangan na magpa-enroll. Kailangan na magpa-enroll. At wala po akong pang-enroll. Wala po akong pang-enroll. Tapos sabi ng isang Bible student, sino kaya dyan ang pwede mag-sideline? Siyempre, naisip ko na, ba, pag nag-sideline, siguro naman mayroong konting, ano, ay ko, ako na, ako na maglalaba ng damit. Ay, naglalaba din ako noon. Ako na maglalaba. Umbira, umiiyak ako habang naglalaba. Hindi ko damit yon. Samantalang, aba, alam ng mga housemate ko, dati nagpapalaba talaga ako. Pero naglalaba ako. Ano ba? Pero sige, Panginoon, para sa iyo. Blessing po. Binigyan niya ako ng 75 pesos pang enroll. <laughs> Ang enrollment nun ay 1.5. Ano? Di sa iyo ko, sige, Panginoon. Alam niyo po, sugat-sugat ako doon. Kasi ayaw niya na, na walang ugsalik. Eh, malay ko ba sa ugsalik? First time ko din yon na marinig yung ugsalik. Ay, talagang naglalaba na may ugsalik. Sakit-sakit sa... Pero, I believe... Yung mga bagay na yon, ay yun ay training sa akin ng Panginoon. Ano? Alam ko po na iba't iba naman po ang training sa atin ng Panginoon. Ito po ang training ko, meron kang training. Kung ikaw man ay tatay, may training sa'yo ang Panginoon. Ikaw man ay nanay, may training sa'yo ang, ang Panginoon. Ikaw man ay estudyante, may training ang Panginoon sa'yo. BYSC was the great training na naranasan ko po sa aming mag-asawa. Kung bakit nasa ministry kami ngayon, hindi ganun kahirap. Alam ko po, mahirap ang ministry kasi kung madali ay... Dapat lahat ng mga tao nasa ministry. Alam ko po, hindi po madali. Ano, mahirap nasa ministry pero masaya. There is joy in serving Jesus. Amen? Masaya nasa ministry, lalo na alam mo na sa kalooban ka ng Panginoon. Amen? Kaya, uh, salamat sa Panginoon sa training na binigay niya, niya sa amin sa BYSC. That was a great, uh, great preparation sa amin ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin na hinahanda po tayo ng Panginoon for a greater ministry, for another level of the, the ministry. Amen? Another level of ministry. That is number one, purposeful preparation. I believe Jotham, hindi lang ho basta-basta siya naging king, ang mga magulang niya, hindi man lang nilagay, hindi man sigo, nilagay sa Bible, pero his parents... No, ang naging naging malaking parte sa buhay niya. Kaya mga magulang, china challenge ko po kayo. China challenge po tayo ng salita ng Diyos. Huwag po tayong sumuko sa ating mga anak. Maaring siya ay magmamature, 35 years old na, and so what? Di ba? Magmamature siya, 50 years old, so what? At least hindi tayo nag-quit. Amen. Amen. Kasi pag nag-quit tayo, mas matatagalan pa. Amen. Kaya purposeful preparation. Number two po. Basahin ulit natin sa verse 6. Verse 6. So Jotham, sabay-sabay po tayo. Ready? Read. So Jotham became mighty because he prepared his ways before the Lord his God. Nais ko pong uh, i-underline po natin yung his ways. 
You know, Jotham became mighty because he prepared his ways. Kunin po natin yung his ways. He prepared his ways. Ways are processes. Ito yung mga pamamaraan. This is the how of the Christian life. Ano? It's good thing na tayo naghahanda. Pero anong klaseng paghahanda? And this is what we call, Jotham prepared his ways. I believe he walked in the perfect, patterned, and guided pathways. The best pathways or the perfect pathways is none other than the Word of God. Right. Amen? Amen? The perfect pathways. He cared for right processes. The, sabi nga ni Machiavelli, the end justifies the means. Mali po yan, alam po natin. Ano po? Na okay na yan, basta maganda yung resulta. Kahit na mali ang proseso, tama na yan. No. We care for the right process. We care for the right training. We care for the right preparation. He cared for right process. The right process or conduct is found in the perfect word of God. Amen? Kaya nga po, number two, not only Jotham had a purposeful preparation, number two, he had a perfect pathways. He had a perfect pathways. At sinabi ko po sa inyo kanina, wala na pong tatalo sa guide. Wala na pong tatalo sa perfect pathways, perfect guide, kundi the Word of God. Amen? The Word of God. Buksan niyo po, Joshua chapter 1 verse 8. Very familiar verse na tinuro po sa atin. Joshua chapter 1 verse 8 na iba po sa atin, sa ulo nga po ito. Sabi po dito, Joshua chapter 1 verse 8, basahin po natin sabay-sabay, ready, read. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. God cared for good success. Kung merong good success, merong bad success. Ano, bakit dinify ng Panginoon ng good success? Nakagraduate ka nga, nangopya ka naman. Was that a good or bad success? Ano? Lagi kong naaalala yan, high school pa lang ako, sabi, merong mga tao, nakagraduate, pero yung pera, saan naman ang galing, nina, pag nanakaw, nakagraduate nga, pero ano namang, ano, an, anong naranasan? Kaya nga, God cared for a good success. At saan natin makikita yon Sa salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga, sabi ng Bible, the most important part, sabi ng ating uh, mga MC, or sabi ni Pastor Arnold, the most important part of the service is the preaching of the Word of God. Kaya napakahalaga, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, dahil ito po yung perfect pathways. You know? Hindi po perfect yung buhay natin, pero nagiging maayos ang buhay natin pag tayo ay nagbabasa at ina-apply po natin ang binabasa po natin. Amen. This is the perfect pathway. Kaya nga po, students care to pass the right and perfect pathways. Father, don't steal just to provide for your children or for the needs of your children. You know? Hindi po tayo maiingit, mga mother, hindi po tayo... Para lang uh, maka, magka, ganito tayo ng mga gamit, may inggit tayo, at tapos ngayon, meron na tayong gamit. Wow, successful. Pero bunga lang pala ng inggit natin. Ano po? Bible students, care to pass the right training. Sabi ko nga sa inyo, ano po, basahin ko pa yun bakit ko nararanasan po ito. Ano, hindi po ako nagre-reklamo, tinatanong ko na, bakit kaya may purpose ang Panginoon? Bili mo yung maranasan mo na magkakasakit ka, wala namang... Doon talaga, lalo ngayon, lalo kong naunawaan dahil leader na po ako ngayon sa men's dorm or sa, sa dorm. Lalo kong naunawaan na siyempre, Bible student yan, kanya-kanyang schedule, soul winning dito, soul winning doon, responsibility dito. Pag nagkasakit, maiwan sa dorm, walang mag-aalaga. No, walang mag-aalaga. Alam niyo nangyayari, minsan, dahil wala naman nag-aalaga, minsan hindi pa nakaka-reserve yung pagkain. Minsan nakaka-reserve, hindi mo nakuha kasi hindi ka pwedeng lumabas sa dorm, may sakit ka. Pagpapakuha, pinapakuha mo na, ubus na. Kinain na ng kung sino man yung mga, mga mababait na kapwa mo Bible student. Nakita niyo naman, ano po, ang laki-laki ko noon, at biglang lumiit. Ngayon, pabalik na naman. <laughs> May mga times po na napapagalitan po kami. Ang, ang, ang mga tao na leader po namin, nag-Bible school po ako 26 years old, 27 years old. 
ang mga tao na pinapagalitan po kami ay mga 20 years old, 19 years old. Si leader namin sa responsibility. Ano? May mga tao na na dahil nauna sila sa amin. So, minsan papagalitan ka. Talagang minsan nawawalan ka. Minsan talagang umira gel ko, gel ng bayan. <laughs> ano? May mga times na nagugutom ka talaga. Bakit? Ang breakfast ay 6 o'clock. Ang lunch ay 12 o'clock. Sabay-sabay lahat yun. Ang dinner ay 4 o'clock. 4 o'clock ang dinner. Ano? Tapos, pagdating ng 8 o'clock ng gabi, wala na. Gutom na. Eh, isang cup of rice lang yun eh. Gutom na talaga. Mamaya, sasabihin na lang na leader namin, okay, punta tayo sa, sa kitchen. Yung sinasabi lagi ni Pastor, grape juice. Ano? Gripo. Inom na lang ng tubig. Inom na lang. O kaya, tu, itutulog mo na lang. Ano? May mga times na maranasan. Pero alam niyo po, yun ay uh, pamamaraan ng Panginoon eh. Pamamaraan ng Panginoon. Surely, kahit mararanasan po natin yung mga bagay na yan, kung ikaw ay mag-quit, hindi, hindi ka makakatapos. Sige lang, just continue to pass the right process. Surely, you'll end up, end up in the right finishing line. Amen? Amen? There is no shortcut in the ministry. Lagi po nating naririnig yan. There is no shortcut in the ministry. So have the Word of God as our principle will not be lost. Have the Word of God as our principle, we will not be lost. Have the Word from the man of God, our pattern, will not be lost. Guidelines or godliness, cleanliness, good Christian living is more important than our bad success. Kaya yung pamumuhay natin na matuwid, righteous living, sa harapan ng Panginoon, kahit mahirap, dahil alam mo, yun ang plano ng Panginoon, care for a good success. Mas mahalaga yon kaysa sa bad success. Mas mahalaga yon Panandali ang yaman. Gusto manalo agad. Kaya tataya sa loto. No? Gusto makapag-asawa ka agad. No? Care for the right process. Amen? Amen. Kahit matagal, at, at least alam mo na nasa plano ng Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Yun ang pinakamahalaga. Nasa plano ng Panginoon. Amen? Let us be ready to receive and apply God's word in our lives. Let us continue to pass God's ways for we know that His way is perfect. Amen? Amen? If we want to be a blessing, let us not abandon this book. Amen? If you are a Christian, or if you are a Christian, or if we, tayo ay Christiano, have this book. I hope you have this book with you. Amen? Amen. I hope meron tayong Bible. I hope you have your Bible with you. Please read, receive, and remember to apply. This is the perfect pathway sa buhay po natin. Ano? Kaya po tayo nandito. Wala nang ibang daan maliban sa salita ng Diyos. Talent, intelligence, treasures, money, education. If not Bible education, those are not, par- those are not or these are not perfect ways. Ano? Bakit kung sasabihin natin mas matalino, bakit uh, may pinag-aralan pero... Ba't hindi nila alam patungkol sa salita ng Diyos? Ba't hanggang ngayon, they are heading to hell? No, no? Pero tayo, by the grace of God, nakapag-aral ka man o wala, ano, may pera ka man o wala, pero salamat dahil meron tayong salita ng Diyos and it's enough. Amen? There, these are not perfect pathways. Yung kung ano mang inakala mo na meron ka ngayon, but only the Bible way. Amen? The Bible way. Kaya nga po, don't underestimate those people who are studying the Bible, amen? amen? They have the best way. Amen. amen? Do not underestimate those people who are called full-time in the ministry. They have responded to the highest calling. Amen? amen? They have responded to the highest calling and that is the ministry of God. Amen. The Word of God is our perfect way. If we read it right, if we, if we receive it right, if we remember it right, we will end it right. right. Amen? Kahit mahirap sa, sa gitna, pero naniniwala po tayo pag sinunod po natin ang salita ng Diyos, pag sinunod po natin ang salita ng man of God dahil sila ay delegated authorities, then sigurado po, good success. Ba't ang sinusunod po natin, salita ng Diyos, hindi magsisinungalay ang salita ng Diyos. Kaya nga, perfect ang salita ng Diyos. Eh. Amen? So that is number two. Preparation, prayer. 
Huwag ho nating pabayaan yung ating prayer life. Not prayer time, kundi prayer life. Buhay na natin ang panalangin. Pangalawa po ay uh, perfect pathways. His ways. Walang ibang perfect kundi salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon, may mga magulang, may mga nanay, may mga tatay na hanggang ngayon nandito pa rin. Hindi dahil magaling po sila. Hindi po dahil wala po silang problema. Pero kaya sila nandito, by the grace of God, hindi sila bumitaw sa salita ng Diyos. Hindi sila bumitaw sa salita ng Diyos. So, Jotham had a perfect pathways. Amen? Another thing, last. Hindi po tayo magpapakatagal. Sabi ko nga, mabilis lang po tayo. Roman numeral number 3, basahin ho na ulit natin, 2 Chronicles chapter 27. 2 Chronicles chapter 27, verse 6. Mamaya, sa ulo na po natin ito, amen? amen. Verse 6, ready, read. So Jotham became mighty because he prepared his ways before the Lord his God. He prepared his ways before the Lord his God. Jotham was honest and humble enough to say and accept that if not because of God and His power, He won't become mighty. Kung wala po ang presensya ng Panginoon at ang kanyang kapangyarihan, wala pong mangyayari kay Jotham. Hindi po siya magiging mighty. Hindi po siya magiging blessing. Kaya hindi natin pwede ipagmamalaki na, magaling kasi ako eh, kaya ako nandito ngayon. No! Powerful presence of God. Sabi sa verse 6, Because He prepared His ways before the Lord is God. Kaya kung sa akala mo, tontuwa ka, you are in a prestigious university, tuwang-tuwa ka o pinagmamayabang mo dahil meron kang trabaho ngayon, mga kapatid, pwedeng alisin ng Panginoon sa atin yan. Kaya sinasabi mo, marami kang pera, sinasabi mo na uh, matalino ka dahil maganda pinag-aralan mo, o, ano, marami ka nang alam, no. But because of the powerful presence of God. Ano, hindi natin magagawa ang mga bagay na pinapagawa sa atin ng kung wala ang kanyang presensya. Kung wala ang kanyang power. So, Jotham had a purposeful preparation. Number two, Jotham had a perfect pathway. And Jotham had a powerful presence of God. Ito po ang kailangan natin, mga kapatid. Wala po tayong ibang kailangan kundi ang presensya ng Panginoon at ang kanyang kapangyarihan. He will not, Jotham will not become mighty or a blessing if not because of the powerful presence of God. So, number three is the powerful presence of God. Alam niyo po ang kapangyarihan ng Panginoon? Pansinin po natin. And, uh, and God said, and God said, and God said, let there be light, and there was light. Yun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Ano? Sa kanyang salita lang, ando na, nangyari na kaagad. Ano? Kaya, makapangyarihan po ang salita ng Panginoon. Kaya, panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. Pag-aralan po natin, i-apply po natin, at by faith, ipamuhay po natin ang salita ng Diyos. His power is very evident in creation, in the Genesis account. And another thing, His power is very evident not only in creation but in our conversion. Sino mag-aakala na isang manginginom, isang mamamatay tao ngayon ay uh, mamamatay lamok na? Hindi. Sino mag-aakala na isang basagulero, isang batang, uh, alam mo naman na, uh, alam mo naman talagang uh, Hindi talaga matino, pero pinatino ng salita ng Diyos. Yan po ang uh, conversion. Our salvation is not because of us, but because of God's power. Kasalanan natin, hindi walang ibang pwedeng maglinis, kundi ang dugo ng Panginoon. Kaya yung power ng Panginoon, ang siya lang pwedeng maglinis ng ating kasalanan. Kaya we believe that there is still power in the blood. Amen? Walang ibang makapangyarihan kundi ang Panginoon sa ating buhay. Not only in creation, but also in conversion. And not only that, in calling. Sino mag-aakala na doktor, Dr. Di Salva, doktor, pero nung tinawag siya ng Panginoon, nagsuko ng buhay, kahit doktor siya, tinawag siya ng Panginoon. Ngayon, pastor. I think more than 80 years old na siya ngayon, pero pastor pa rin. Ano? Sino mag-aakala na isang uh, nakagraduate, sino nag-aakala, isang mayaman, ang dami sa Bible school, alam niyo po, 
Mayaman sila. Mayaman ang kanilang magulang. Pwede silang paaralin sa 60,000 per sem, 100,000 per sem, tricem pa yon. Pero, at tapos may sariling kwarto, may sariling uh, kung ano-ano pang uh, gadget sa bahay. Pero dahil tinawag ng Panginoon, tinawag ng Panginoon, they were humble enough na naisuko ang kanilang buhay dahil alam nila tinawag sila ng Panginoon. Kaya, alam niyo po ang dahilan? Because of the power of God. Kapangyarihan lamang ng Panginoon ang pwedeng magpasuko ng puso ng tao para sa kanyang panawagan. Kaya, sino ba naman po tayo para isipin natin na napakatayog ko? Ilang kayang bagyo ang pwedeng dali ng Panginoon para lang ako isubuko sa panawagan ng Panginoon? Sabi ko nga noon eh, ilang bagyo na nangyari, ilan na ay, pambira, milenyo na para lang uh, ma-realize ko na tinawag ko ng Panginoon. Hindi pala ganun. Lahat may purpose ang Panginoon. Hindi pwede natin sabihin na, ay sige Panginoon, kung talagang wala na akong magagawa, tinaw- sige susuko na. No! Kung meron mang pamamaraan ng Panginoon, ang gagamitin niya yung kanyang kapangirian. Para ikaw at ako ay sumuko sa authority ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, His revelation to each and every one of us is according to His power. Kaya ka na sa singing ministry, kaya ka na sa teaching ministry, kaya ka na sa soul winning ministry or soul winning endeavors, kaya ka na sa preaching ministry, that's because of the power of God. Kaya ka na kaupo dyan, you were humble enough. Why? Because of the power of God. Alam niyo po ba na kapangyarihan at biyaya ng Panginoon kung bakit tayo nandito sa ministry, kung bakit tayo nanatili dito sa Christian Bible Baptist Church was Banyos. Alam niyo kung bakit? Kung sa akala mo na, ay kasi pinili ko to Yes, salamat sa Panginoon. Pero yung pagpili mo ay galing din sa Panginoon. Yung pagpili natin, na pinili natin yung tama, manatili sa ministry, hanggang ngayon nasa ministry tayo, Panginoon din ang naglagay sa puso natin. Kaya power pa rin po yun ang Panginoon. Amen? Wala, wala, wala talaga sa atin. Ano? Panginoon, the powerful presence of God. Wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid. Jotham recognized the power of God. He used it, and of course, the credit is of God. Amen? He became mighty. He succeeded. He prepared because of the, uh, he prospered because of the powerful presence of God. God deserved glory and praise for all the things He had done for you and for me. Wala ho tayo may pagmamalaki, mga kapatid. Wala tayo may pagmamalaki. We do not deserve to be blessed. But God made us to become a blessing. I do not deserve to be uh, standing in front of you. But God made us to become a blessing. You know? Don't forget God if He blessed you. Amen? Kasi gusto natin ng blessing. Kung desire po natin na i-bless tayo ng Panginoon, don't forget God kung tayo binibless ng Panginoon. Meron kang sasakyan, meron kang maayos na trabaho, maayos na asawa, maayos na anak, magaling na ma- magaling na anak o anumang mga bagay. Yang mga bagay na 'yan ay blessing galing sa Panginoon. I-recognize po natin ang Panginoon. Don't forget God if he blessed you. What is your possession? What are your possessions? Do you have pension dahil 60 years old na bab ka na? Right now, it's because of God and it's for God. Amen? It's because of God and it's for God. Kaya ka binibless ng Panginoon. Kaya tayo binibless ng Panginoon para din sa Kanya. Para sa Kanyang gawain. Kaya po, marami po tayong pangangailangan ngayong anniversary. Marami po kayong pangangailangan. Ano, may mga commitments kayo. May mga pagpapakain sa mga bisita, pagsusundo, pagbayad sa kanilang mga pamasahe. Ano? Kung alam mo na yung sasakyan mo, binigay ng Panginoon sa'yo, din gamitin mo, panundo ng bisita. Amen? Ano? Yun ay bigay ng Panginoon, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, then that is for His glory. Kung meron tayong magandang trabaho, maraming pera, sobrang talino, may sasakyan tayo, may maayos na anak, meron tayong profesyon, it's from God. It's of God. And it's for God and for His glory. Amen? Ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa mga bagay na ipinagkakatiwala niya sa atin. And it's my privilege to serve you through preaching. But I am doing this from God and for God. 
It's up to him how he would bless me and how he would bless you. Jotham was a blessing. Amen. Jotham was indeed a blessing. I hope our desire is to become a blessing. Just like Jotham. Let us have always a purposeful preparation. A perfect pathway. A powerful presence of God. Wala na pong ibang tatalo sa isang krisyano na lahat ng iniisip niya ay sa Panginoon. Dahil wala naman tayo dito sa mundong ito kung hindi dahil sa Panginoon. Dahil gumagamit siya ng mga tao, hindi yung mga tao na yon ang ating paglilingkuran, kundi ang Panginoon. We serve God, yes, through the people, pero hindi ang mga tao ang sinasamba po natin. Lahat ng ginagawa po natin, it's for God and for His glory. Let's pray. Tayo po tayo. Let's pray. Dakila naming Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Panginoon, hindi po ako ang kanilang kailangan na inyong salita. At salamat po dahil you have given us your word. Panginoon, hindi ko po alam kung anong mga parte ng uh, mensahe ninyo, saan po sila naging uh, na-bless, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, lahat ng mga ito ay hindi po para sa akin, kundi para sa inyo. Tulungan niyo po inyong mga anak to decide what is right para sa inyong harapan, Panginoon. Just like Jotham, na naging mighty po siya, naging blessing po siya during his time. At nice po din po namin maging blessing, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa, gamitin niyo po ang minsayang ito, na ito'y maging uh, pagpapala po sa inyong mga anak. Maraming salamat, patawad po sa anagawang kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus.